പുറത്തെന്താ ചൂടല്ലേ എൻ്റെ അമ്മോ ഈ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ 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 ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് കാണുന്നൊരു സംഗതിയാണല്ലോ എ സി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പുതിയ എ സീനെ കുറിച്ചിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ എ സി ഒന്ന് മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു യെസ് നമ്മളുടെ എ സി പെർച്ചേസ് സ്റ്റോറി ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ടൈം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എ സി സ്റ്റോറി കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു ബാക്ക് ടു ഹോം അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പൊതുവെ സ്പ്ലിറ്റ് എ സീസാണ് സാധാരണ ആളുകൾ വാങ്ങുക പണ്ടത്തെ ഈ വിൻഡോ എ സിയൊന്നും ഇപ്പം വലിയ സെയിലുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയ അറിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കടകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സെയിൽസ് പാൻ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇൻവെർട്ടർ എ സി വേണോ നോൺ ഇൻവെർട്ടർ എ സി വേണോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പം ഈ അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ടൺ എന്താ എൻ്റെ സൈസ് എന്ത് എന്ത് സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടണ്ണിൻ്റെ ആണ് നോക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് ക്ലേശ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു അറിവിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മളുടെ റൂം സൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളുടെ റൂം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂ നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നൂറ്റി പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ അകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വൺ ടണ്ണിൻ്റെ എ സി ധാരാളമാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതേസമയം ഒരു നൂറ്റി പതിനൊന്ന് തൊട്ട് നൂറ്റി അൻപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടണ്ണിൻ്റെ എ സി എടുക്കാം നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടണ്ണിൻ്റെ എ സി വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു എ സി ഉണ്ടെന്ന് വലിയ മുറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പ്രയോജനം കിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഈ ഇൻവെർട്ടർ എ സി നോൺ ഇൻവെർട്ടർ ആ ടെക്നോളജിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ എപ്പിസോഡിൽ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളുടെ കമ്പ്രസർ സാധാരണ എ സിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓണാകും അത് ഒരു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓഫാകും പിന്നെ അത് കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓണാകും അങ്ങനെ ഓൺ ഓഫ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നോൺ ഇൻവെർട്ടർ എ സീസ് പ്രവർത്തിക്കുക അതേസമയം ഇൻവെർട്ടർ എ സി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കമ്പ്രസർ ഓൾവേസ് ഓൺ മോഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളൊരു കാറിൻ്റെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കണ മാതിരി ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പവർ എടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൂളാക്കി നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ അതിങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ മിണ്ടാണ്ടങ്ങ് നിൽക്കും പിന്നീട് എപ്പോഴാണോ ആവശ്യമുള്ളത് ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് അത് പിന്നെയും അത് എന്താ പറയുക എപ്പോഴും ഓണായിരിക്കും ബട്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം അത് പവർ എടുക്കുക അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറും ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധാരണത്തിൽ ഇനി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സി നമ്മളൊരു എ സി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ നമ്മളുടെ എ സിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തി എ സി ഏത് മുറിയിൽ ആണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ആ സീലിങ്ങിൽ ഡയറക്റ്റ് വെയിലടിക്കുന്നുണ്ടോ മതിൽ വരുന്നത് സൗത്ത് ആണോ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആണോ വെസ്റ്റിലാണോ ഒരു ദിവസം ആൾക്കും ആൾ മാക്സിമം എത്രത്തോളം എ സി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷം ഏകദേശം എത്ര മാസത്തോളം അവർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഇൻവെർട്ടർ എ സി എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ പോലും ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കാരണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഈ കമ്പ്രസർ ഇങ്ങനെ പവർ ഒന്നും അധികം എടുക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറോടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും ഡോറൊക്കെ തുറന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെയിലടിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജിയിലൂടെ നമ്മൾ പവർ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കമേഴ്ഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻസിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ നോൺ ഇൻവെർട്ടർ എ സി ആണ് വെക്കുന്നത് നല്ലത് കാരണം മറ്റേതിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും കസ്റ്റമർ ഡോർ തുറക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇൻവെർട്ടർ എ സി കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് വലിയ ഗുണമേ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യവും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്ക് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പാണ് എൽ ജി മിക്കതിനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ആപ്പ് മുഖാന്തരം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ അവകാശവാദം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതൊരു ടു ഇൻ വൺ ഈസി ആണ് കേട്ടോ അതായത് കൂളിങ്ങും ഹീറ്റിങ്ങും രണ്ടും ഹീറ്റ് മോഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹീറ്റ് മോഡ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നല്ല തണുപ്പാണെന്നുണ്ട് ചൂടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തണുപ്പ് വരാനും തണുപ്പാണെങ്കിൽ ചൂടാക്കാനും ഉള്ള സംഗതിയിൽ ടു ഇൻ വൺ ആണ് ഈ പറയുന്ന എൽ ജി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എൽ ജി എ സിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ ഇതിന് ഒരു ഡബിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിയത്തില്ല നമ്മളുടെ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ഫംഗൈ ഹെയർ പോളൻ ഡസ്റ്റ് ഈ മാതിരി കുറേ ഹാർമ്ഫുൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിനെയൊക്കെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിൽറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ പറയുന്ന എ സിക്കകത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അതായത് പി എം വൺ പി എം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആണ് നമുക്ക് 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 ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇമാതിരി സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് വഴി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചധികം ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഗതികളാണ് സോ ഇതിനെയൊക്കെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഈ എ സിക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കമ്പനിയുടെ ക്ലെയിം അത് നല്ല റെക്കഗ്നേഷനൊക്കെ കിട്ടി സർട്ടിഫിക്കേഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പനി മാത്രമല്ല പൊതുവേ ഈ എ സിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ പി എം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാവുന്ന പ്രീമിയം കമ്പനീസൊക്കെ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മാത്രമല്ല മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണ് ലോ റെഫ്രിജറൻറ്റ് അലേർട്ട് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വേറെ എവിടെയും കണ്ടില്ല കേട്ടോ റെഫ്രിജറൻറ്റ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്ന അലേർട്ട് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ തന്നെ ഓട്ടോ ക്ലീൻ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ വീട് കോസ്റ്റൽ റീജിയനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊറോഷൻ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഓഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതായത് ഡുവൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കോട്ടിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴി ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലോങ്ങർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് വിച്ച് ഇസ് ഗ്ലോബലി സർട്ടിഫൈഡ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഡുവൽ ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എ സീസ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് കൂളിംഗ് ലോവർ പവർ കൺസംഷൻ ലോ നോയ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ജി നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടൻസർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കോപ്പർ കണ്ടൻസർ എടുക്കാൻ നോക്കണം അലൂമിനിയം കൺ കണ്ടൻസർ കേടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോ ഓൾവേസ് ഗോ ഫോർ കോപ്പർ കണ്ടൻസർ ഓക്കെ അത് അതാണ് എൽ ജിയുടെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ ധാരണയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു എ സി കമ്പനി ആയിരുന്നു ഡൈക്കിൻ പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നീട് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവർ ഭയങ്കര കിഡിലൻ സൂപ്പർ ബ്രാൻഡാണ് പ്രീമിയം ബ്രാൻഡാണ് വിച്ച് ഇസ് എ ജാപ്പനീസ് കമ്പനി ജാപ്പനീസ് എ സി ബ്രാൻഡാണ് ഇൻ്റർനാഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന ഡേ വന്നേക്കുന്ന എ സികളാണ് ഈ ഡൈക്കിൻ ഓഫർ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് എൽ ജി ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പാരിസൺ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിക്സ് ഇൻ വൺ കൂളിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എൽ ജിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവരൊരു ത്രീ ഡി കൊയാണ്ട എയർഫ്ലോ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് തോന്നുന്നു എസ്പെഷ്യലി പ്രീമിയം മോഡൽസ് ലൈക്ക് എഫ് ടി കെ പി സീരീസിൽ അപ്പ് ഡൗൺ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അങ്ങനെ ലൈക്ക് നോട്ട് ഓൺലി വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും എല്ലാം തന്നെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തി റൂം നല്ല രീതിയിൽ തണുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് ഡൈക്കിന് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്വിങ് സിസ്റ്റമാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു എയർഫ്ലോയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഈ ഓഫീസിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തലയുടെ മേലെ കൊണ്ടുവന്ന് എ സി വെച്ചിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവല്ലോ നമ്മുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ എ സി അടിച്ചടിച്ച് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തലവേദന വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എയർഫ്ലോയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആളുകളുടെ മുഖത്തോ തലയിലോ ഒന്നും
അടുത്ത് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും കാണത്തില്ല പക്ഷേ എനിക്കറിയാവുന്ന വളരെ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ ഈ എ സി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആ എ സിൻ്റെ ഡൈ ഹാർഡ് ഫാൻസ് ആണ് അതാണ് മിറ്റ്സു ബിഷി എലക്ട്രിക് എ സി എസ്പെഷ്യലി ഞാനീ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ അനുവിൻ്റെ കസിൻ്റെ വീട്ടിൽ മിറ്റ്സു ബിഷി ഉണ്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ ചേട്ടനോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഇസ് എ ഡൈ ഹാർഡ് ഫാൻ ഓഫ് മിറ്റ്സു ബിഷി എ സി പുള്ളി കഴിഞ്ഞ എട്ട് കൊല്ലം ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ വർഷം റണ്ണിങ് ആണ് പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇടാ എന്നാ എ സി ആണടാ ടി പൊളി സാധനമാണ് സൂപ്പർ നീ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർ മാർക്ക് ഇതല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ എടുത്ത് അത് വേറെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റീസണൊക്കെ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ ടൈം എ സി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എ സിയുടെ ഡൈ ഹാർട്ട് ഫാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ട റിവ്യൂ വെച്ച് പറ്റിയ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് മേ ബി ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വളരെ ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഒരാൾക്ക് നല്ലത് വേറൊരാൾക്ക് നല്ലതാവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സാധനം ഇവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വൈഡ് ആൻഡ് ലോങ് സെവൻ വേ എയർ ഫ്ലോ എസ്പെഷ്യലി അവരുടെ എം എസ് ജി കെ സീരീസിലുള്ള സംഭവമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സിക്സ് ഡയറക്ഷൻസിൽ സെവൻ വേ എയർ ഫ്ലോ വിച്ച് മീൻസ് ഫോർട്ടി ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ഓഫ് കൂളിംഗ് അത് വേറെ എവിടെയും ഞാൻ കണ്ടില്ല അത്ര കിട്ടിലോസ്കിയാണ് ഈ സംഗതി പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വരെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൂളിംഗ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കമ്പനിയുടെ അവകാശവാദം വെരി റോബസ്റ്റ് ആൻഡ് വെരി ഇഫക്റ്റീവ് ഹാർഡ്വെയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു അൻപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോലും ായിട്ട് ഐ മീൻ പാട്ടും പാടി നമ്മൾ ഈ മിറ്റ്സുബി മിറ്റ്സുബിഷി എ സി നല്ല തണുപ്പിക്കും എന്നാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ വായിച്ചതും റിവ്യൂസിൽ പറയുന്നതും ഓക്കെ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പലർ ഫാൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ എം എസ് വൈ ജി ആർ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര എയർ ക്വാളിറ്റി വിത്ത് മിനിമൽ നോയ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഒരു യു എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു പേരുണ്ട് പോക്കി പോക്കി മോട്ടർ അത് ലാബ് ജോയിൻറ്റ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് വളരെ എഫിഷ്യൻസിയോട് കൂടിയുള്ള ഒരു മോട്ടറാണ് വെരി പവർഫുൾ നിയോ ഡയനാമിക് മാഗ്നറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പൾസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ പാം ടെക്നോളജി ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്വിൻ ലീനി എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് എൽ ഇ വിഡ് സർക്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇവരുടെ കമ്പേഴ്സ് കംപ്രസർ പെർഫോമൻസ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര കിടിലം എന്നുള്ളതാണ് വായിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് ഓട്ടോ റീസ്റ്റാർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എയറോ ഡയനാമിക്സ് ടെക്നോളജി വിത്ത് ക്രോസ് ഫ്ലോ ഫ്ലാൻ ഫാൻ അതായത് ഏറ്റവും ക്വൈറ്റസ്റ്റ് ഫാൻ അതായത് ശബ്ദമേ ഇല്ലാത്ത ഫാൻ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നേഷൻ വരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാനാണ് ഈ പറയുന്ന മിറ്റ്സ് ബിഷി ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോയ്സ് എന്ന കമ്പാരിസൺ ലാസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ക്ഷമ ക്ഷമ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെ ഇരുന്നെന്ന് കേട്ടോളൂ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നാനോ പ്ലാറ്റിനം ആൻഡ് മൈക്രോ പാർട്ടിക്കിൾ ഫിൽറ്റർ ഫിൽറ്റർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും പി എം എസ് ആ പറഞ്ഞ സംഗതി ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഓൾ റോൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലൈക്ക് കോട്ടിങ് കൊറോഷൻ ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള കോട്ടിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താ സി ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡാണ് ലോങ്കസ്റ്റ് റണ്ണിങ് ക്രോസ് ഫ്ലോ എ സി ബ്രാൻഡ് ക്വൈറ്റ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയ ബ്രാൻഡാണ് മിറ്റ്സു ബിഷി അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ എന്തൊക്കെയോ ഉള്ള സംഗതി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കേട്ടോ വിച്ച് ഇസ് ക്വയറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ഇവൻ അവരെ ഒന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻ്റെ എന്താ ട്യൂബ് ഓക്കെ ബ്ലോ എന്താ എന്തൊക്കെയോ സംഭവം എന്താണെങ്കിലും ശരി അതെല്ലാം കാശ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങണം ബാക്കി എല്ലാത്തും ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനം എല്ലാം ഇത് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങണം മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് പ്രസൻസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ആമസോണിൽ മിറ്റ്സുബിഷിയിലെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എ സി ഒരെണ്ണം കണ്ട് ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഈ പറയുന്ന റെസിഡൻഷ്യൽ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല മാത്രമല്ല ഇത് സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സ് എല്ലായിടത്തും ഒന്നുമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇന്ന് 
സ്മാർട്ട് പ്രോസസ്സർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവൊക്കെ വളരെ എഫിഷ്യൻസി കൂടിയ ഒരു കിഡിലം ടെക്നോളജി ഒക്കെ അവർ ബ്ലൂ സ്റ്റാറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആൻഡ് ഫോർ ഡി വൈഡ് ആംഗിൾ എയർ ഫ്ലോ ഉണ്ട് വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഡയക്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പ് ഡൗൺ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആ അമ്മാതിരി സംഗതി ബ്ലൂ സ്റ്റാറിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ ഹോട്ട് ആൻഡ് കൂൾ എ സി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾ റൗണ്ട് ഹീറ്റിങ്ങും പറ്റും കൂളിങ്ങും പറ്റും യെസ് പിന്നെ ഒരു സെവൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് അതിനകത്തുണ്ട് എയർ ഫിൽട്ടറേഷൻ സിസ്റ്റം നന്നായിട്ട് അതിലുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഓൾസോ ബ്ലോ ക്ലീൻ മോഡും അവർക്കുണ്ട് പിന്നെന്താ ആൻറ്റി കൊറോഷൻ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ബ്ലൂ ഫിൻ അങ്ങനെ മറ്റേ കൊറോഷൻ അഗെയിൻ ആക്കാനായിട്ട് പിന്നെ കോപ്പർ കണ്ടൻസർ ഉണ്ട് ഇൻവെർട്ടർ കമ്പ്രസർ ഉണ്ട് അതും ഡ്യുവൽ റോട്ടർ ഇൻവെർട്ടർ കമ്പ്രസർ ഉണ്ട് അപ്പം അവരെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവർ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റി ഫ്രീസ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഉണ്ട് പവർ കോ പൗഡർ കോട്ടഡ് ഔട്ടർ ബോഡി മെറ്റൽ എക്സ്പ്ലോഷർ ഫോർ പി സി ബി ബോഡി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്തോളം കൊമേഴ്ഷ്യൽ എ സിയിൽ ബ്ലൂ സ്റ്റാറിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള സെയിൽസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അവർ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോജക്ട്സിലേക്ക് അവരുടെ സെയിൽസ് ഒന്ന് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഠിനമായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണ് കയറി വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ പലയിടത്തും വായിച്ചു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ കൺസംഷൻ കുറച്ചധികം കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സംഗതി അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ബ്രാൻഡ് വോൾട്ടാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് ആണ് ടേബ് കൂൾ മോഡ് വിത്ത് ക്രോസ് എയർ അത് ഫാസ്റ്റ് കൂളിംഗ് സംഗതി നടക്കുന്നുണ്ട് ഡി ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ മോഡുണ്ട് കാറ്റേച്ചിൻ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സി നമ്മൾ സിഗരറ്റൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് വല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ ഒരു അത്ര കൊള്ളാത്ത സ്മെൽ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സ്മെല്ല് സഹിതം ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഈ വോൾട്ടാസിനുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ കോപ്പർ കണ്ടൻസർ ഉണ്ട് റൊട്ടേറ്ററി കമ്പ്രസർ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഫിൻസ് ഉണ്ട് ഇൻവെർട്ടർ കമ്പ്രസേഴ്സ് ഉള്ളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സർവീസ് എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എനിക്കറിയാവുന്ന ആരും വോൾട്ടാസിൻ്റെ വോൾട്ടാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ഇല്ല പക്ഷെ പൊതുവേ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോജക്ട്സിലൊക്കെ വോൾട്ടാസ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഓടുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് അഫോർഡബിൾ റേറ്റിൽ വോൾട്ടാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അറിവ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല കേട്ടോ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സാംസങ്ങിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാംസങ് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് പക്ഷേ അവർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിൻ ഫ്രീ ട്രയാങ്കുലർ ഡിസൈൻ ഒരു ഡിസൈൻ ഒരു ഭയങ്കര എയ്സ്തറ്റിക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫാസ്റ്റ് കൂളിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് തലയിൽ അടിക്കാത്ത കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഡിസൈനാണ് സ്മാർട്ട് കൺട്രോൾഡ് ആണ് അവർക്കൊരു ഒരു ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫാസ്റ്റ് കൂളിംഗ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ മോഡ് ഫുൾ എച്ച് ഡി ഫിൽറ്റർ വിത്ത് ഓട്ടോ ക്ലീൻ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതുവരെയും സംസാരിച്ചാൽ നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കൊരു സിംഗിൾ യൂസ് ആ മോഡ് ഉണ്ട് അതായത് എത്ര ആളുകൾ റൂമിലുണ്ടോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ എ സി തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഒരാൾ മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും എ സി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ പവറിൽ അവർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സംഗതിയിലൂടെ ആൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ മോഡ് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എനർജി നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സോറി പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യു എസ് പി കൊള്ളാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കിട്ടില്ല സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബയോസ്ലീപ്പ് മോഡാണ് അതായത് ഈ ഒരു എ സിക്ക് മൂന്ന് മോഡുണ്ട് രാത്രി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഫോളിംഗ് എ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന സമയം ടെമ്പറേച്ചർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കും നമുക്ക് നല്ല തണുപ്പൊക്കെ തരും അത് നമ്മളൊരു സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ അതിയെ നമുക്ക് തണുപ്പൊക്കെ കയറുമല്ലോ ആ സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് കിടക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു എ സി സഹായിക്കും അതിനുശേഷം വേക്കപ്പ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതായത് രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്
ഇൻവെർട്ടറാണ് ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജിയാണ് എല്ലാം എടുത്തേക്കുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളൊരു എ സി പെർച്ചേസിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എസ് ഇ ഇ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് സീസണൽ എനർജി എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ ഓരോ സീസൺ അനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഈ എ സി നമ്മളുടെ ചൂട് എയർ എടുത്തിട്ട് തണുപ്പിച്ച് വിടുന്നത് അപ്പം ഓരോ സീസണിലും ഈ പറയുന്ന പ്രസ് പ്രോസസ് അതിനൊരു ഉണ്ടാകും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ചൂട് വായുവിനെ തണുത്ത വായു ആക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു റേഷ്യോ രൂപത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഓരോ കമ്പനിയും ഓരോ വാല്യൂ ഇറക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിയമം അങ്ങനെ ഓരോ കമ്പനിയും ഓരോ മോഡൽസിനും അതിൻ്റെ ഒരു എസ് ഇ ആർ റേഷ്യോ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അത് ഹയർ ദ എസ് ഇ ആർ ഏത് മോഡലിനാണോ എ സി ആർ വാല്യൂ ഹയർ ആയിട്ടുള്ളത് വിച്ച് മീൻസ് ആ എ സി വളരെ കുറച്ച് കറണ്ട് മാത്രമേ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം നമ്മളൊരു എ സി പെർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്ന സമയത്ത് എ സി ആർ റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡൈക്കിനിൽ നമ്മൾ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൺ ഫൈവ് സ്റ്റാർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൺ ഫൈവ് സ്റ്റാർ എ സിയിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് എൽ ജി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു കാരിയർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ സാംസങ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ആൻഡ് ലോയിഡ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണോ വലുത് അതാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്തേക്കുന്ന ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ കിട്ടും അപ്പം നമ്മളൊരു റേറ്റ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് വേറെ പല ഒന്ന് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ നോക്കണം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് സൗണ്ട് നോയ്സ് ആണ് നോയ്സ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര നോയ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എ സിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങും മുന്നേ ഡസീബൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കോണം ഡൈക്കിൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എൽ ജി തേർട്ടി വൺ ആൻഡ് ബ്ലൂ സ്റ്റാർ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആ ഒരു മോഡൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് ആമസോണിലും പിന്നെ ഒറിജിനൽ ഞാൻ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായതേ ഇല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആമസോണിൽ നിന്ന് പൊക്കിയാണ് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി സോറി കാരിയറിൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് സാംസങ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ലോയിഡ് ഫോർട്ടി അങ്ങനെ ഓരോ ബ്രാൻഡ്സ് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എ സി മാത്രം ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ അതിന് നല്ല സൗണ്ട് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഈ തേർട്ടി വൺ ഡെസിബൽ പോലും എനിക്കതൊരു സൗണ്ട് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് പിന്നെ അടുത്തത് ആനുവൽ എനർജി കൺസപ്ഷൻ നോക്കി ആ പല ഡൈക്കിൻ തൊട്ട് ലോയിഡ് വരെ നോക്കുമ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് കിലോ വാട്ട് പെർ അവർ ആണ് എൽ ജി ഏറ്റവും കുറവ് എനർജി കൺസംഷൻ നടക്കുന്നത് എൽ ജിയിലാണ് ബാക്കി എല്ലാം ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ സെവൻ എയ്റ്റി കണ്ട ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് പറയാം നോക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൺ ഫൈവ് സ്റ്റാർ പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വേണം ഓ ഫൈവ് സ്റ്റാറും ത്രീ സ്റ്റാർ ഫോർ സ്റ്റാർ അതിനൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഒരു എൽ ജി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടെൻ ഫൈവ് സ്റ്റാർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് കിലോ വാട്ട് പെർ അവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ എൽ ജി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടെൻ ത്രീ സ്റ്റാർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ കിലോ വാട്ട് പെർ അവർ ആ ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ളതാണ് ത്രീ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഇട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങിൽ കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യാ കുറച്ചൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മളിപ്പം സോളാർ ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എ സി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കറണ്ട് ബില്ല് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ സ്ലാബൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാടി കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പോക്കറ്റും കൂടെ കാലിയാകും സോ അത്തരം കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് കോസ്റ്റ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഓടിപ്പോയി വാങ്ങരുത് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വാങ്ങാനായിട്ട് കോപ്പർ കണ്ടൻസർ ആണോ നോക്കണം പിന്നെ ഏറ്റവും താഴത്ത് ഞാൻ മറ്റേ വാറണ്ടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ 
ഐ എം സോറി എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഏത് ബ്രാൻഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ബൈ ദ ബൈ ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് എൽ ജി തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അതിങ്ങനെ വലിയ അത്രയും വലിയ അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല എൽ ജി എടുത്തത് എൽ ജി വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് ആകെ പഴയ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എ സി എൽ ജി തന്നെയായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ മുറിയിലല്ല അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മുറിയിലായിരുന്നു എ സി ഉണ്ടായിരുന്നത് നല്ല സർവീസാണ് നമുക്ക് വലിയ തലവേദന ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഒരു എ സി ഫാൻസ് അല്ല എ സി പക്ഷേ ഇപ്പം ഇച്ചിരി ദുശീലം പഠിച്ചു പുതിയ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി നശിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ എ സീൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം ലൈക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് എവിടെ വരെയൊക്കെ എ സി കിട്ടുന്നു എന്ത് ടണ്ണിൻ്റെ ആണ് വാങ്ങിയത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എൽ ജി എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി നമ്മൾ കീറി മുറിച്ച് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മിറ്റ്സ് മിറ്റ്സ് ബിഷി ഡയക്കിന് ഇവരൊന്നും മോശക്കാരൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ലൈക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മറ്റതൊക്കെ പ്രീമിയം ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് ഇപ്പം എൽ ജിയും പിന്നെ തല്ലിപ്പൊളി ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നല്ല ബ്രാൻഡാണ് കൊള്ളാം റേറ്റും ഓഫേഴ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കിയിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാനിപ്പം റെഫറൻസിന് എടുത്ത സംഗതികളെല്ലാം ലിങ്ക് ഞാൻ താഴ്ത്ത് കൊടുത്തേക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കൂട്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി ഡിസിഷൻ എടുത്താൽ മതി ഞാൻ മറ്റേ കമൻറ്റിലും മറ്റേടുത്തും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാട്ടോ സോ ദാറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് സ്വയം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടോ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടോ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കരുത് ഡിസിഷൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് ഓൾ റൈറ്റ് സോ ഈ ഒരു ചൂടത്ത് പെട്ടെന്ന് എ സി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി വാങ്ങിച്ചോളൂ യെസ് അപ്പം ഞാൻ സജഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീടിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോ റൂംസിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ എനിക്കറിയാം ഉണ്ട് 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 ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്യാമോന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സത്യമായിട്ടും സ്ട്രഗ്ലിങ് ഹാർഡ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കിടിലം വീഡിയോസുമായി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം കണ്ടുമുട്ടും വരെ സ്നേഹത്തോടെ ബാക്ക് ടു ഹോം ബൈ ബൈ